భరత భూమికి వందనం భారతి గ్రేట్ తెలుగు ఛానల్కి స్వాగతం మన ఛానల్లో ప్రారంభించిన ఎడ్యుకేషన్ టాపిక్స్లో నైన్త్ క్లాస్ మ్యాథ్స్ లైన్స్ అండ్ యాంగిల్స్ గురించి తెలుసుకుంటున్నాం మన ముందు వీడియోల్లో ఎక్సర్సైజ్ ఫోర్ పాయింట్ త్రీలో కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేసుకున్నాం ఇప్పుడు థర్టీన్ ప్రాబ్లమ్ని చూద్దాం ఇన్ ద గివెన్ ఫిగర్ ఇఫ్ AB parallel to CD angle APQ is equal to 50 degrees and angle PRD is equal to 127 degrees find X and Y AB and Y okay. line CD and Y line these two lines are parallel lines and each other here okay. is P two transversal one PQ అలాగే పిఆర్ అనేది ఇలా ఇందులో ఇది ఎక్స్ ఇది వై ఇది ఫిఫ్టీ డిగ్రీస్ ఇది వన్ ట్వంటీ సెవెన్ డిగ్రీస్ ఓకే మనం ఇప్పుడు ఎక్స్ చూద్దాం అండి ఈ ట్రాన్స్ఫర్సల్ని తీసుకుంటే ఈ రెండు ప్యారల్ లైన్స్ ఏబిసిడి ప్యారల్ లైన్స్ అయితే ఈ ట్రాన్స్ఫర్సల్కి పిక్యూ అనే ట్రాన్స్ఫర్సల్కి ఎక్స్ అనేది ఇంటీరియర్ యాంగిల్ ట్రాన్స్ఫర్సల్కి ఈ సైడ్ అలాగే ఫిఫ్టీ డిగ్రీస్ ఇది కూడా ఇంటీరియర్ యాంగిల్ అంటే ట్రాన్స్ఫర్సల్కి అనదర్ సైడ్ సో ఇలా ఉంటే ఆల్టర్నేట్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ ఆల్టర్నేట్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ ఆర్ ఈక్వల్ సో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ డిగ్రీస్ x is equal to 50 degrees and the one alternate alternate interior alternate interior angles alternate interior angles x is equal to 50 degrees ok is solved so y kawal y కావాలంటే ఇక్కడ ఇంకోటి ఇలా పిఆర్ అనే ట్రాన్స్ఫర్సల్ తీసుకుంటే ఇది ఏబి సిడి అనేది పేర్ల లైన్స్ పిఆర్ అనేది ఇంకొక ట్రాన్స్ఫర్సల్ ఈ ట్రాన్స్ఫర్సల్కి ఈ పక్కన వన్ ట్వంటీ సెవెన్ డిగ్రీస్ అలాగే ఇది ఈ పిఆర్ అనే ట్రాన్స్ఫర్సల్కి ఇది ఒక యాంగిల్ ఇలా ఫిఫ్టీ ఈ ఫిఫ్టీ ప్లస్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒక యాంగిల్ ఇది వన్ ట్వంటీ సెవెన్కి ఈక్వల్ ఎందువల్ల ఇది కూడా ఆల్టర్నేట్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ట్వంటీ సెవెన్ డిగ్రీస్ అందువల్ల ఆల్టర్నేట్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ alternate interior angles ఈ రెండు కలిపి ఈ రెండు కలిపి ఒక యాంగిల్ ఇది ఈక్వల్ టు ఇది ఈ వన్ ట్వంటీ సెవెన్కి ఈ రెండు ఈక్వల్ అనమాట అంటే వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ట్వంటీ సెవెన్ మైనస్ ఫిఫ్టీ అంటే ఈ ప్లస్ ఫిఫ్టీ కాబట్టి ఈజ్ ఈక్వల్ టు అవతలకి వెళ్తే మైనస్ ఫిఫ్టీ అవుతుంది సెవెంటీ సెవెన్ డిగ్రీస్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెంటీ సెవెన్ డిగ్రీస్ ఫోర్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెంటీ సెవెన్ ఓకే ఇలా ఇలా చూసిన ఇది ఫిఫ్టీ ఇది సెవెంటీ సెవెన్ ఇది వన్ ట్వంటీ సెవెన్ వన్ ట్వంటీ సెవెన్ అలాగే ఇది ఈక్వల్ టు ఇది అంటే ఈ రెండు వన్ ట్వంటీ సెవెన్ అంటే రిమైనింగ్ ఇది లీనియర్ పేర్ యాంగిల్స్ అవుతాయి ఇలాగా అంటే వన్ ట్వంటీ సెవెన్ ప్లస్ ఫిఫ్టీ త్రీ ఇది ఫిఫ్టీ త్రీ అవుతుంది ఇది ఫిఫ్టీ త్రీ అవుతుంది ఓకే ఈ విధంగా కూడా సాల్వ్ ఇలా కూడా 
ఫిఫ్టీ త్రీ ఫిఫ్టీ వన్ నాట్ త్రీ సెవెంటీ సెవెన్ వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ ఇలా ట్రయాంగిల్లో ఉండేటువంటి యాంగిల్స్ వన్ ఎయిటీ అని మనం అర్థమవుతుంది సో థర్టీన్త్ ప్రాబ్లం సాల్వ్ ఇప్పుడు ఫోర్టీన్ చూద్దాం ఇన్ ద ఎగ్జిస్టెంట్ ఫిగర్ పిక్యూ అండ్ ఆర్ఎస్ ఆర్ టూ మిర్రర్స్ ప్లేస్డ్ ప్యారలల్ టు ఈచ్ అదర్ అండ్ ఇన్స్టెంట్ రే ఏబి స్ట్రైక్స్ ద మిర్రర్ పిక్యూ అట్ బి ద రిఫ్లెక్టెడ్ రే మూవ్స్ ఎలాంగ్ ద పాత్ బిసి అండ్ స్ట్రైక్స్ ద మిర్రర్ ఆర్ఎస్ అట్ సి అండ్ అగైన్ రిఫ్లెక్టెడ్ బ్యాక్ ఎలాంగ్ రే సిడి ప్రూవ్ దట్ ఏబి ప్యారల్ టు సిడి హింట్ పెర్పెండిక్యులర్స్ డ్రాన్ టు ప్యారల లైన్స్ ఆర్ ఆల్సో ప్యారల ఓకే ఇక్కడ మనకి పిక్యూ ఆర్ఎస్ అనేటువంటి టూ మిర్రర్స్ ప్యారలల్గా ఉన్నాయని ఇచ్చారు ఒకదానికి ఒకటి ప్యారల అంటే ప్యారల లైన్స్గా ఉన్నాయి ఓకే ఇది ఒక రే ఒకటి స్టార్ట్ అయ్యి ఈ పిక్యూ అనే మిర్రర్ మీద పడింది ఈ బి పాయింట్ దగ్గర అంటే ఇది ఒక ఏబి అనే ఒక రే అనుకుందాం అలాగే దీని నుంచి మళ్ళీ అది రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి సి అనే పాయింట్ దగ్గరకు వచ్చింది ఇలా బిసి అనే ఒక రేగా ఇది ఫామ్ అయింది ఇలా ఇక్కడి నుంచి మళ్ళీ తిరిగి ఈ సి అనే పాయింట్ నుండి ఈ రే మళ్ళా రివర్స్ రిఫ్లెక్ట్ అయింది ఇలా సిడిగా ఇది ఒక రేగా ఫామ్ అయింది సో ఈ ఏబి సిడి అనే ఈ టూ రేస్ ప్యారల్ అని మనకి ప్రూవ్ చేయమంటున్నారు అది ఎలా అలాగే మనకి ఇక్కడ హింట్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది పెరపెండిక్యులర్స్ డ్రాన్ టు ప్యారల లైన్స్ ఆర్ ఆల్సో ప్యారల అంటే అది ఈ ప్యారల లైన్స్ మీద పెరపెండిక్యులర్స్ రెండు పెరపెండిక్యులర్స్ మనం తీసుకుంటే ఆల్రెడీ మనం ముందు కూడా సాల్వ్ చేసాం అది పెరపెండిక్యులర్స్ అనేవి నైంటీ డిగ్రీస్ ఉంటాయి కాబట్టి వీటి లెంత్ ఈక్వల్గా ఉంటుంది అలాగే ఇవి కూడా ప్యారలల్గా ఉంటాయి ఇవి రెండు ప్యారలల్ అయినప్పుడు పెరపెండిక్యులర్స్ కూడా రెండు పెరపెండిక్యులర్స్ ప్యారలల్ అవుతాయి కానీ ఇక్కడ పెరపెండిక్యులర్ అనేది నైంటీ డిగ్రీస్ ఉంటుంది కానీ ఇక్కడ మనకి ఎలాంటి యాంగిల్స్ కానీ మెజర్స్ కానీ ఏమీ ఇవ్వలేదు కానీ ఇవి రెండు ఈక్వల్ అనేది మనం ప్రూవ్ చేయాలి ఎలాగో చూద్దాం ఇది పిక్యూఆర్ఎస్ అనేది మనం ప్యారలల్ లైన్స్గా తీసుకుంటే బిసి అనేది ఒక ట్రాన్స్ఫర్సల్ అనుకుంటే బిసి ఒక ట్రాన్స్ఫర్సల్గా మనం తీసుకుంటే యాంగిల్ పిబిసి అనేది ఒక ఇంటీరియర్ యాంగిల్ అలాగే యాంగిల్ బిసిఎస్ యాంగిల్ బిసిఎస్ ఇలా ఇది ఒక ఇంటీరియర్ యాంగిల్ అంటే ఆల్టర్నేట్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ ఈ యాంగిల్ ఈ యాంగిల్ అంటే ఇది మొత్తం ఇలా ఇది మొత్తం ఇలా ఆల్టర్నేట్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ ఆర్ ఈక్వల్ సో పిక్యూ ప్యారల్ టు ఆర్ఎస్ దెన్ బిసి ఈజ్ ఏ ట్రాన్స్వర్సల్ ట్రాన్స్వర్సల్ యాంగిల్ పిబిసి ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ బిసిఎస్ ఓకే బట్ యాంగిల్ పిబిసి అనేది టూ యాంగిల్స్గా డివైడ్ అయింది ఓకే బట్ యాంగిల్ పిబిసి డివైడ్ టూ యాంగిల్స్ త్రూ రే ఏబి అవి యాంగిల్ 
पी बी ए एंगल ए बी सी एंगल पी बी ए एंगल ए बी सी देर फोर एंगल पी बी ए प्लस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल पी बी सी ओके सिमिलरली इधर एंगल बी सी एस एंगल बी सी एस डिवाइड टू एंगल्स थ्रू रेस सी डी सी डी अने रे वाल इध टू ऐंगल्स डिवेड अटे ऐंगि बीसी ऐंगि बीसी ऐंगि डीसीएस ऐंगि डीसीएस देर फोर ऐंगि डीसीएस प्लस ऐंगि बीसी इज ईक्वल टू एंगल बी सी एस एंगल बी सी एस ओके अलगे टू ऐंगि मनकटे रेक्वल अंदव ऐंगि पीबी एंगि पीबी एज ईक्वल टू ऐंगि डीसी आलटर्ने इंटीरियर ऐंगि आलटर्ने इंटीरियर ऐंगि अलगे ऐंगि एबीसी ऐंगि एबीसी इज ईक्वल टू ऐंगि बीसीडी ऐंगि एबीसी इज ईक्वल टू ऐंगि बीसीडी इधी आलटर्ने इंटीरियर ऐंगि alternate interior angles okay alage idi angle qbc is equal to angle rcb idi is equal to idi idi kuda same alternate interior angles angle QBC is equal to angle RCB. These are the alternate interior angles. So, all alternate interior angles equal out there. Because of this, angle PBA is equal to angle DCS. All these kind of manu. Literally, angle पीबीसी टू ऐंगि डिवेडी ऐंगि बीसीएस टू ऐंगि डिवेडी इधी इला अंदव एबी प्यार टू सीडी ऐंगि टू ऐंगि डिवेडी एबी अलगे ऐंगि ऐंगि बीसीएस टू ऐंगि डिवेडी सीडी काबी एबी प्यार टू सीडी सो एबी प्यार टू सीडी फोर्टीन प्रॉब्लम साल्व रिमेनिंग प्रॉब्लम्स नैक्स्ट वीडियो तेजक वीडियो नचते लाइक चेक फ्रेंड्स रिटटिव की शेर चेक डाउट्स उमेंटी भारत दि ग्रेट ान सब्सक्रैबी थैंक यू